ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ വ്യക്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ ടി അജിത് കുമാർ ഒരുപക്ഷെ പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഭരണം ചില ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മാറി മറിഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷക്കാലം ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൈവശവും അതിനുശേഷം ചില രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മറ്റ് ഭാഗത്തേക്കും ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണകേന്ദ്രമാണ് മുടക്കുഴ എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനോ എടുത്തു പറയാനോ വലിയ ടൗണുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാ ഗ്രാമപ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണമെടുത്താലും മറ്റുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ തുലം കുറവാണ് ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭരണം മാറി മറിഞ്ഞിട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാലര നാലേ മുക്കാൽ വർഷമായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് അജിത് കുമാർ തന്നെയാണ് തുടർന്നു പോരുന്നത് മാറി വന്ന പ്രസിഡന്റുമാർ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഈ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് നിരവധി വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ അജിത് കുമാറിനും അതോടൊപ്പം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ വ്യക്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വ്യക്തിയിലേക്ക് അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അതായത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങളൊന്നും ഒരിടത്തും ഉണ്ടാകാറില്ല ഈ അജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് തുടക്കം മുതലേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് യുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ തുടർന്ന് വന്ന് ഇതുവരെ എത്തിയത് ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഏതെല്ലാം പാർട്ടി പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടാണ് അജിത്ത് പി ഒരു പദവിയിൽ വരെ എത്തിയത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ബൂത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ചെറുപ്പകാലത്ത് സ്കൂളിലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു സുപ്രധാന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ ബൂത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആവുകയും അതിനുശേഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തന്നെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായി വരികയും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ കുറുപ്പുംപടി ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡ് മുമ്പറായി അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു പാർട്ടി ഒരു അവസരം തന്നപ്പോൾ അതിൽ എന്നെ വിശ്വസി ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളോട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മെട്രോ ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇത് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടാണ് അജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സ്വന്തം വാർഡിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴെന്നല്ല ആദ്യകാലം മുതൽ ഇതുവരെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെയോ ഒന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയോ പക്ഷെ ജയിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് പക്ഷമില്ല എന്നാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ എല്ലാവരും പറയാറ് ഈ രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് കീഴിലും ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതും അജിത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ചുമലിൽ ഒരുപാട് ചുമതലകൾ ഉണ്ടാവും ഈ മാറി മറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലും അജിത്ത് അത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പൊതുവെ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പതിമൂന്ന് വാർഡിലെയും വികസനം എങ്ങനെ വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തില്ലാതെയാണ് മുടക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പറാവുകയും അതിനുശേഷം പാർട്ടി നിർദ്ദേശാനുസരണം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരികയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ആദ്യം ഷൈമി വർഗീസ് ആയിരുന്നു പഞ്ചായത്
ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനപ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പി പി തങ്കസാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു തരികയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത യാതൊരു കാര്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയം കലർത്താതെയാണ് ഞാൻ ഈ സമയം വരെ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ജയിച്ച ഒരു വനിത അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലു മാറി മറ്റു പക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയും അവർ പ്രസിഡൻ്റായി വരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആകുമായിരുന്നില്ല കാരണം രണ്ട് പക്ഷത്തും തുല്യം അംഗങ്ങളായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ യു ഡി എഫിലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തം മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷവും മൃഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിലേക്കും വികസനം എത്തിക്കുന്നതിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് നിലയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം മൃഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് വളരെ കുറവുള്ള പഞ്ചായത്താണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വാർഡിലേക്ക് മാത്രം വികസനം പോയാൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും വികസനം നടക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ബി എം ബി സി നിലവാരത്തിലുള്ള റോഡ് അത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൗണുകളുമായി നാഷണൽ ഹൈവേകളുമായി എല്ലാം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ തന്നെയാണ് അത്തരം റോഡുകൾ ഉള്ളത് ഒരുപക്ഷെ റോഡ് ആരോഗ്യ മേഖല ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ പാർപ്പിടം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വളരെ വലിയ അന്തർദേശീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അതിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം തോന്നുന്നു ഈ മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാകും ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും ഉൾഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ഒരു ബി എം ബി സി നിലവാരത്തിലുള്ള റോഡുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് തൃക്കേപ്പടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന റോഡ് തന്നെയാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം റിസ്ക് എടുത്തു അത് പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം എന്തായിരുന്നു ആ സന്തോഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാൻ മെമ്പർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഘടകം ഒരു നല്ല റോഡായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് റോഡ് നല്ല മനോഹരമായ റോഡുകളാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് സുഖമുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിട്ട് എൻ്റെ വാർഡിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന തൃക്കേപ്പടി തൃക്കേപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റോഡ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ടാർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ടാർ ചെയ്യാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ജാൻസി ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം എൽ എയും പി പി തങ്ക സ്വരക്കിൻ്റെ ഇടപെടൽ പോലും ഞാൻ ഈ റോഡിന് ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചില മെമ്പർമാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാ ഫണ്ടും ഒരു വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പകുതിയിലധികം വാർഡിലെ ആളുകൾ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അത്രയും മുൻകൈ എടുത്തത് അപ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് ഫണ്ടിൻ്റെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ജാൻസി ജോർജ് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് ആണ് നമുക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ബി എം ബി സി റോഡൊക്കെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും പങ്കുവച്ചു എല്ലാവർക്കും ആശങ്ക എല്ലാവരും നടക്കില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നടന്ന് അതിന് എ എസ് മേടിക്കാനും ടി എസ് മേടിച്ച് ടെൻഡർ ചെയ്യിച്ച് വർക്ക് എടുത്ത് ശരിക്കും ഈ മാർച്ച് മാസം അവസാനമാകുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ആ കരാറുകാരൻ ഞാൻ എൻ്റെ അത്രയധികം ആത്മാർത്ഥത കണ്ടുകൊണ്ടാവണം അദ്ദേഹം ആ വർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു തരികയും ഇലക്ഷൻ മുമ്പ് തന്നെ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തു തരികയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തന്നെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ബി എം ബി സി റോഡാണ് അത്
ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് അതിനെ തറക്കല്ലിട്ട് പോയത് ഒരു പക്ഷെ അതും ഈ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റും വാർഡ് മെമ്പറുമായ അജിത് കുമാറിന്റെ വാർഡിൽ തന്നെയാണ് അജിത് കുമാർ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വികസനം അല്ല ഒരു വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണോ എന്ന് ആക്ഷേപങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് എന്ത് ആക്ഷേപമൊക്കെ ഉയർന്നാലും ഇത് നാലാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നാലാൾക്കെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതും അങ്ങയുടെ കാലയളവിൽ തുടങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു വലിയ അഭിമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളും പ്രേക്ഷകരും വിചാരിക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുടക്കുഴ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു പുതിയ മന്ദിരം വരിക എന്നുള്ളത് അവിടെ വന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒട്ടും സൗകര്യമില്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് ആ ആശുപത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുടക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ആ ആളുകളുടെ ഏക ആശ്രയം മുടക്കുഴ പി എച്ച് സി ആണ് ഞാനൊക്കെ ഭരണത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിസാരമായ തുകയാണ് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ മെഡിസിൻ വാങ്ങാനൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റുള്ള ആ ഭരണസമിതി കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ഈ വികസനം എന്നത് കുറേ റോഡ് ചെയ്യുക കുറേ കെട്ടിടം പണിയുക അത് മാത്രമല്ല എന്നെനിക്കറിയാം അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയും ഹോമിയ ആശുപത്രിക്ക് അഞ്ചും ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മരുന്നില്ല എന്ന ഒരു പരാതി അവിടെ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടമായി വരുന്നു അവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എം എൽ എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ വർഷം റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സാങ്കേതിക തടസ്സം ഇതിന് അംഗീകാരം വാങ്ങലും മറ്റുള്ള ഒരേ തടസ്സം വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത വർഷം അമ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പോരാ കാരണം നമുക്ക് പണിയുമ്പോൾ ആ ആദ്യഘട്ടം ഒറ്റയടിക്ക് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് വന്ന് സാങ്ഷൻ മേടിക്കാനൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പുതിയൊരു മന്ദിരം അതായത് ലാബ് ഫാർമസി മിനി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മുറികൾ അതൊരു വിശാലമായ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ഏരിയ നല്ല ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ശുചിമുറികൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിനോട് കടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആദ്യ അവസാനം വരെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വാർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാർഡിലേക്കാണ് വികസനം വരുന്നത് എൻ്റെ വാർഡിലുള്ള സ്ഥാപനം നമ്മളത് എൻ്റെ വാർഡിലുള്ളവർക്കല്ല മുടക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂവപ്പടിയിൽ ഉള്ള ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ വരികയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് വാർഡോ ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി മുടക്കര കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ചേർത്ത് പറയാനുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ രാജീവ കൂട്ടപ്പൻ അടക്കമുള്ള അവരുടെ സ്റ്റാഫുകളുടെ ആത്മാർത്ഥത വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് സ്ഥിരമായി യാതൊരു പരാതിയും ആ പി എസ് സിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഒരുക്കൊടുത്തും ഒരു ജനപ്രതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിച്ചും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടും വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുമല കോളനിയിലെ കൂടിയുള്ള പ്രശ്നം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് മുടക്കുഴ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളുടെ പെരുമാറ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അനവധിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഈ മുടക്കുഴ തന്നെയാണ് അതിലൊന്നാണ് കല്ലുമല കോളനി വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചില വികസനങ്ങൾ
അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ തോന്നി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു പഞ്ചായത്ത് എസ് സി ഫണ്ട് വെച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഫണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴെ പാടമുണ്ട് ആ പാടത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു കുളം നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് സമീപത്തുള്ള ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു വെള്ളാഞ്ഞി അവസരപ്പെടും പേരെടുത്ത് തന്നെ പറയാതെ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി സമീപിച്ചു നമുക്ക് തന്നെ ഈ മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണം താങ്കൾ സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുളത്തോട് കൂടി രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹം വിട്ടുതന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് പ്രചോദനം വേറെ ഒരു ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അജിത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന് സ്ഥലം വിട്ടു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ആ പകുതി ഘട്ടം അവിടെ വിജയിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ടാങ്ക് വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാങ്ക് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം വേണം പക്ഷേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു ആൾ അത് അതുതന്നെ ഒരു കരുപ്പകരണ അവസ്ഥ പറയുന്ന ആൾ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കിണർന്ന സ്ഥലം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടാങ്ക് വയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞു അജി പോരെ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലം അദ്ദേഹം വിട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മഹത് വ്യക്തികളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ സ്ഥലം വിട്ടു തന്നു ഇപ്പോൾ കിണറിൻ്റെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞു ടാങ്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞു ഇനി കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് പൂർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി പെരുമാറ്റച്ചിട്ട് വന്നാൽ പോലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് കാരണം എൻ്റെ ഇലക്ഷന് സമയത്ത് സഹായിച്ചിട്ട് കൂടാതെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെയാണ് എന്നെ കാണുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഒരു നമുക്കറിയാം സാധാരണ കോളനിയിലൊക്കെ ചെന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെയാണ് അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് ഈ കല്ലുമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം ആ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഇതിലേക്ക് വരും ആ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമാണ് വെള്ളമില്ലാത്തവനാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വില അറിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്നെ മനസ്സിന് ഭയങ്കരമധികം ആനന്ദിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പോയതാണ് മുടക്കുഴ എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ടൗൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തല്ല അത്ര വലിയ കവലകളൊന്നും മുടക്കുഴയിലില്ല തനി നാട്ടിൻപുറം അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും കാർഷിക വൃത്തിയിലൂടെ തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശരിക്കും കൃഷിക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടാണ് മുടക്കുഴ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിരവധി കാർഷിക പദ്ധതികൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം തിരിച്ചു കിടന്ന പാടശേഖരങ്ങൾ തിരിച്ച് കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പല രീതിയിലുള്ള സസ്യലതാദികൾ വിതരണം ചെയ്ത് അത് കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെടുക്കുക കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുക എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിലും മുടക്കുഴയിൽ ഇത് അനിവാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കോടി രൂപ എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ജലം തടഞ്ഞു നിർത്തി കൃഷിക്ക് യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ തടയണ വരെ മുടക്കുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോകുന്ന വികസന മുന്നേറ്റം കണ്ട പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ വികസനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് നമുക്കറിയില്ല മറ്റുള്ളവരിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റും ഈ ഒരു കാർഷിക വികസന കേന്ദ്രവും എല്ലാം മുടക്കുഴയുടെ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രയോജനകരമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഒരു കാർഷിക പഞ്ചായത്താണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാലി വളർത്തലും അതുപോലെ കൃഷിയുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതും ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്
ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഈ കാലയളവിൽ മുടക്കി അത് ആധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിക്കുകയും നല്ല ശുചിമുറികളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ച് നല്ല മനോഹരമായി കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആശ്രയം ആ കാർഷിക വിപണിയാണ് അതിനും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് വികസനം പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ വനിതാ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ അതോടൊപ്പം മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലുമെല്ലാം ബഡ് സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിലും അവരെയും ഒന്ന് പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ബഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മാറി മുടക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിന്തിച്ചത് ഒരു ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ഇത്തരം ആളുകളെ റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിന് ഉത്തരമില്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലടക്കം ഒരു ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അതും ഈ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്ന് തുടങ്ങാൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു വാർഡ് മെമ്പറെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങേക്കൊണ്ടായ ചേതോവികാരം അതോടൊപ്പം ഈ വനിതാ തൊഴിലിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഈ ബഡ്സ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം അത് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ചേതോവികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എനിക്ക് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വീടുകളിൽ ഭിന്നശേഷിപ്പെട്ട ആളുകൾ എനിക്കറിയാം നേരിട്ട് അറിയാം അപ്പം പലരും നമുക്കറിയാം മാനസികമായ വളർച്ചയില്ലെങ്കിലും ശാരീരികമായ വളർച്ചയുള്ള ആളുകളാണ് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അമ്മയായിക്കോട്ടെ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ അവർ സഹോദരങ്ങളായിക്കോട്ടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടും പലരിൽ നിന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എന്നോടൊരു അമ്മ അവരുടെ തന്നെ ഒരു അമ്മ പറയുകയുണ്ടായി ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ സമയം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ മോൾക്ക് പത്തിരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിട്ട് പോരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അവർ അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൾ പ്രായപൂർത്തി ആയ ഒരു കുട്ടിയെ ഇട്ടിട്ട് പോന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എത്രയോ വായിച്ചിരിക്കുന്നു ഭിന്നശേഷിക്കാലെ പോലും വിടാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം അവരെ നോക്കിയിരുന്ന അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കാരണം മുൻ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ഇതിന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ട് വർഷം മാറ്റി മാറ്റി വച്ചു ഫണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പദ്ധതി നടപ്പിലാകാതെ വന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കയറിയപ്പോൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് അത് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാർഡിലാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ സാധനം എങ്ങനെയും തുടങ്ങണം കുറേ ആളുകൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കിയില്ല ആ വർഷം തന്നെ ആ പദ്ധതി നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി പണി തുടങ്ങി പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് അഡീഷണലായിട്ട് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നു പതിനാറ് ഡിസംബർ ഒന്നാം കൃത്യം ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ ആ സ്ഥാപനം നമ്മളോട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്നിപ്പോൾ ആദ്യം നാല് അഞ്ച് ആളുകളായിട്ട് തുടങ്ങി ഇന്നിപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് അത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മെഴുതിരി ഉണ്ടാക്കി വരുന്നു അവർ ചവിട്ടി ഉണ്ടാക്കി വരുന്നു സോപ്പ് പൊടി ഉണ്ടാക്കി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ സ്ഥല പരിപാടികളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ സ്ഥലം വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ബഡ് സ്കൂളിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആധുനിക രീതിയിൽ അവർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആത്മസംതൃപ്തി തന്ന ഒരു കാര്യം ആ ബഡ്സ് റീഹാബിലേഷൻ സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുന്നതാണ് വനിതാ പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്നാൽ വനിതാ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കെട്ടിടം പറഞ്ഞ് വെറുതെ ആ കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ ബഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ അവിടെ
പലപ്പോഴും വാർഡിൻ്റെ വികസനം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തന്നെ നടന്നോ വാർഡ് മെമ്പറുടെ കടമ അത്യന്തികമായൊരു കടമ വാർഡ് മെമ്പറുടെ വാർഡിൻ്റെ വികസനം തന്നെയാണ് ആ വികസനത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ജനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഒട്ടും സൗകര്യമില്ല ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുതൽ കാണില്ല ഒരു നല്ല കോൺഫറൻസ് കാണില്ല ഒരു റെക്കോർഡ് റൂമില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പരിപാടികളുണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പം അത് മുൻ ഭരണസമിതി കുറച്ച് പണിത് വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് രണ്ടാം നിലയുടെ പണി ഈ ഭരണസമിതി വന്നപ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു മൂന്നാം നിലയിൽ ഇപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സഹകരണത്തോടെ പുതിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അടിമുടി മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഒരു ആധുനിക രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കോൺഫറൻസ് ആൾ എ സി കോൺഫറൻസ് ആളുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ആൾ മാത്രം നന്നായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളാവില്ലോ അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എ സി ആക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്ലാസ് ഡോറെല്ലാം പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എ സി സംവിധാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റവും ആധുനികരമായ രീതിയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നവീകരിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ നവീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാവും നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പൊരുതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ നവീകരണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാവും അതിനൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് ഒരു പത്തറുപത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഫണ്ട് വച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരുന്ന ആളുകൾ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ആ ഫണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് റോഡിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചില്ല അതിന് റോഡ് മാത്രമല്ല വികസനം ഒരു ജനം സാധാരണ ഒരു സാധാരണക്കാരായ ജനം ആ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തിയും വെടുപ്പും അതിൻ്റെ ഒരു തലയെടുപ്പ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു പ്രവേശന കവാടം പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ഒരു ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു ലൈബ്രറി വളരെ മനോഹരമായി നവീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ശരിക്കും ഒരു ശുദ്ധജലം പോലും കിട്ടാതിരുന്ന ഇല്ലായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് അത് നമ്മൾ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം എത്തിച്ചു അതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകണം അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു അടിസ്ഥാനം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മാത്രം ഇത്തരം വികസനം പോരാ നമുക്ക് പല വാർഡുകളായി കിടക്കുന്ന ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വികസനം വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവേശന കവാടങ്ങളും ചുറ്റുമതിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരേ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ എല്ലാ പണിതു എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തൊൻപത് അംഗൻവാടി നമ്മുടെ മുറകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുണ്ട് ഇപ്പം പത്തൊൻപത് അംഗൻവാടി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്വന്തമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗൻവാടികളാണ് മുറകൾ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് പത്തൊൻപത് അംഗൻവാടി നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കൃഷിഭവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൃഷിഭവന് നമ്മൾ മുകളിലൊരു കാർഷിക തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം നമ്മൾ കൃഷിഭവന് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ വികസനങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത് റോഷൻ മുടപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അടക്കം നാലോളം വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചിലതെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത വാർഡുകളിലാണ് ചില സ്കൂളുകളെല്ലാം ഒരു വാർഡിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികവും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഇതൊരു വലിയ ആശയത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി അത് നമ്മളുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊന്ന് അവലംബിച്ചത് ഈ ചെറിയ പഞ്ചായത്താണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം അതുകൂടാതെ നിരവധി വികസനങ്ങൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി മാറി മാറി വന്ന പ്രസിഡന്റുമാർക്ക്
ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഈ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വെച്ച് വെച്ച ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് മുടക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിരിക്കും അതിലേക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ഇന്നും ആ പദ്ധതി വിജയകരമായി പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം പല പറ്റു പല പഞ്ചായത്തുകളും ഈ പദ്ധതിയെ പറ്റി ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും മറ്റു പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പദ്ധതി ഒരു നൂതന പദ്ധതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളും സ്മാർട്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പക്ഷേ മുടക്കഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒന്നും എത്തിയില്ല വിമർശനമായിട്ട് പറയണമെന്നല്ല ഞാൻ മുടക്കഴ യു പി സ്കൂള് മുടക്കഴ യു പി സ്കൂള് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വെച്ച് ഹൈടെക് ആക്കിയ ഒരു പഞ്ചായത്താണ് മുടക്കഴ മുടക്കഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ എം എൽ എ ഫണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടി എം എൽ എ ഫണ്ട് കൊണ്ട് വാണിയപ്പള്ളി സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിച്ചു ഇപ്പോൾ തുരുത്തി പുഴുക്കാട് സ്കൂളിൽ രണ്ട് ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ എം എൽ എ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് ആ നിർമ്മിച്ചു വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടേറെ പരാധീനതകൾ ഇനിയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അവശേഷിക്കുകയാണ് മുടക്കഴി യു പി സ്കൂൾ പഞ്ചായത്ത് തൊട്ടു മുറിയുള്ള സ്കൂളാണ് അതിന് പുതിയ മന്ദിരം വേണം ഇപ്പോൾ എം ബി ഫണ്ട് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വച്ചു പക്ഷേ ഈ വർഷം രണ്ട് രണ്ടേകാൽ കോടി രൂപ സർക്കാർ നമുക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം വികസനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ അവസാന വർഷം നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെറിയ ഇതുണ്ട് അതുപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഒട്ടേറെ വികസനങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനും എല്ലാ കുട്ടികളും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിയ ആളാണ് അജിത് കുമാർ നമുക്ക് ഒട്ടും വിട്ടുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഭാഗവും നാട്ടിലെ യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളോത്സവം എന്നൊരു പേര് യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്ക് പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ കലാ കായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിന് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ക്യാഷ് അവാർഡുകളും എല്ലാം പഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലയും ബ്ലോക്കും എല്ലാം വിതരണം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന തലത്തിലും വിജയം നേടുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു കേരളോത്സവത്തിൽ ഒതുങ്ങി പോകുമ്പോൾ മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഒരു കേരളോത്സവം നടത്തി വേര് കേരളോത്സവം എന്നായിരുന്നില്ല ഗ്രാമോത്സവം എന്നായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓരോരോ വാർഡുകളിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളെ അരങ്ങേറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൻ വിജയമായി ഒരു പക്ഷേ ഈ മേഖലയിലെ എന്ന് തന്നെയല്ല പല പത്രങ്ങളുടെയും ജില്ലാ പേജുകളിലും പല ചാനലുകൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ പേരും ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു മത്സര ഇനമായി ഒരു മത്സരം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കുറേയധികം ആളുകളുടെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഉണർവും ഓജസും വേദിയും നൽകിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു വേറിട്ട പ്രോഗ്രാം തന്നെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കോർത്തിണക്കി അവർക്കും തൂവൽ സ്പർശം എന്ന പേരിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലാ കായിക മേള ഇതും മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് യുവാവ് എന്ന രീതിയിൽ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി യുവതികൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഒരു തൂവൽ സ്പർശവും ഗ്രാമോത്സവവും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമോത്സവം അതൊരുപാട് വേറിട്ട് നിന്നും എന്തായിരുന്നു അതിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു രീതി അത് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ വലിയൊരു കായിക പ്രേമിയാണ് വലിയ കളിക്കാരനൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്തും ഈ പ്രായത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലബ്ബിലേക്ക് ആരംഭിച്ച് കളിക്കാനൊക്കെ പോകും അതിനെ കായികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേരളോത്സവം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഒത്തിരി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ കളിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് മെമ്പറല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒട്ടേറെ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളോത്സവം പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു നിസ്സാര തുക സർക്കാർ അനുവദിക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നടത്താൻ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മെമ്പർമാർ അതിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല കാരണം അപ്പം ഒന്നൊരു വോട്ട് ബാങ്കായിട്ട് ആരും കാണാത്തതുകൊണ്ട് വോട്ട് കിട്ടുന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാത്തതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ കായിക പ്രേമികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഈ കേരളോത്സവത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമാക്കി അതൊരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാക്കി കൂടാ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ഭരണസമിതി എല്ലാവരും കൂടെ
പരിപാടി എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് വോളിബോൾ ക്യാരംസ് ചെസ്സ് വെള്ളം കൂടി അടക്കം ഈ ഇതിൽ ഐറ്റം സർക്കാരിൻ്റെ ഐറ്റത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മത്സരങ്ങൾ വരെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യമേള ഓലമേടയിൽ ഞാറുനടല് അങ്ങനെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നടത്തി ഒരു പത്ത് ദിവസം ഉത്സവ തിമർപ്പിലേക്ക് മുടക്ക ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വിജയമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ജാതി മത സംഘടനകളുടെയോ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിൽ നിന്നും അല്ലാതെ ഇത്രയധികം ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് അഞ്ഞൂ ഒരു അഞ്ഞൂറായിരം ചെറുപ്പക്കാരെ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കുന്നു യാതൊരു പരാതികളും ഇല്ലാതെ അതിന് അവസാനമാകുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഇപ്പോഴും യുവത്വം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മകളാണ് എനിക്ക് അതിന് അതിനുശേഷം ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ നടത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം സീസൺ ടു എന്ന പേരിൽ നടത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ആ പരിപാടി നടത്തിയത് സീസൺ ടു ആയിട്ട് അപ്പം ആ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ ആളുകൾ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് സമീപിച്ചു സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബുകൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റിനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസും സെക്കൻഡ് പ്രൈസും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വച്ചപ്പോൾ ആളുകളുടെ വൻ പ്രാതിനിധ്യമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണേൽ ഏറ്റവും അധികം രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണ ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് വേണേൽ ഗ്രാമോത്സവമാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാമോത്സവം നടത്തിയ ആവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്രശ്നം നടത്തിയത് നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും കാലും എല്ലാ മനസ്സും നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ അവർക്കും വേണം സന്തോഷം എന്നു കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബെഡ് സ്കൂളിൽ അടക്കമുള്ള കുട്ടികളെ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തുവൽ സ്പർശം എന്ന പേരിൽ ആ കലസ്വർത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളുടെ ഒരു ദിവസം അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് അതില്ലായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സീസൺ ടു തുവൽ സ്പർശം നടത്തി ഇനിയാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും വരുന്ന ഒരു ഭരണ സമിതിക്കും നിർത്തി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ വിജയം തന്നെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ പെടാതെ പോയ ഒരു കുടുംബവും ഇവിടെയുണ്ട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരതിൽ പെടാതെ പോയത് അറിയില്ലായിരുന്നിരിക്കാം റേഷൻ കാർഡ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അജിത്ത് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചു അവിടെയും ഒരു കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് ഏതായാലും സാധാരണപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ലൈഫ് പദ്ധതി പറ്റി എനിക്ക് എന്നും ആക്ഷേപമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും അഭിമാന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി ആ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഒട്ടേറെ ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തി അത് എന്ത് ന്യായമാണ് ഏഴ് വർഷമായി റേഷൻ കാർഡ് പുതുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് ആ സമയത്ത് സ്വന്തമായി റേഷൻ കാർഡ് തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ കാർഡില്ലാത്ത ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ തെരുവിലായി പോയി അങ്ങനെ പോയ ഒരു വീട്ടമ്മയും ഒരു മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിവാഹപ്രായമായ മകളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ച് ഒരു തറ കെട്ടി കുറച്ച് കട്ട പണിതപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഫണ്ട് തീർന്നുപോയി അങ്ങനെ ഒരു വർഷം മുടങ്ങി കിടന്നപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുടം കെട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയുമില്ല അത് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണം അത് സർക്കാർ സഹായം പിന്നീട് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആ ഭവനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് താമസിച്ചു കാരണം ഫണ്ടിൻ്റെ അപര്യാപ്ത ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് ദുരന്തത്തിലാണ് കുറേ ആളുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസം ആദ്യം അതിൻ്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീട് യൂത്ത് ഹോസിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് ഇത് വികസനം എപ്പോഴും തുടർച്ച തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നടന്നു വന്ന വികസനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന വികസനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാം കൈവയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെയല്ല വരുന്നത് മറ്റൊരാളാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് വല്ലതുമുണ്ടോ ഇനിയും ഒരവസരത്തിന് അനുഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല
നല്ല രീതിയിൽ നീന്തൽ കൊടുക്കണം വെറുതെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതല്ല ആധുനിക രീതിയിൽ എല്ലാ സംവിധാനത്തോടും കൂടിയ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നീന്തൽ കുളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് ഇനി ആണെങ്കിലും സാധിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മോഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയധികം ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് മുടക്കുഴിയുടെ വികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ശക്തിയും ആ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കളിസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും തനത് ഫണ്ട് കുറവുള്ള പഞ്ചായത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എൽ എയുടെയോ എം പിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ റോഡ് വെള്ളം വെളിച്ചം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിധി ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൂടി ചെയ്തു ഇനി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ കായിക ആരോഗ്യം നില മാനസിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായിട്ട് നല്ല മികച്ച ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നത് പിന്നെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുകയില്ല പിന്നെ ഇനി വരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും ഞാനല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അച്ചടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജനപ്രതി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയ നാളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറേ ആളുകളുമായി പരിചയപ്പെടാനും ഒട്ടേറെ ആളുകൾ എന്നെ അറിയാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല പിന്നെ യാതൊരുവിധ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും യാതൊരുവിധ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കലുകൾക്കും പാത്രമാകാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നിഷ്പ്രഷമായി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് ഇനിയൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വികസനം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നൂലാമാലയിൽ തടഞ്ഞ് നിർത്താതെ ഭരണപക്ഷമെന്നോ പ്രതിപക്ഷമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിജയിപ്പിച്ചു വിട്ട വോട്ടർമാരാരെന്ന് പോലും അറിയാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വികസനം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ചെയ്തു പോരേണ്ടത് അത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തുടങ്ങി ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളായാൽ പോലും ചെയ്യേണ്ടതും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ധാരാളം വികസനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു വാർഡിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കും അധികം ദൂരമൊന്നും ഇല്ല മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചുറ്റളവിന് വെറുതെ ഒരു സൈക്കിളിലോ സ്കൂട്ടറിലോ ഒന്നും സഞ്ചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വികസനങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ടറിയാനാകും അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ കൂടെ വരാൻ എപ്പോഴും അജിത് കുമാറിനെ പോലുള്ള മെമ്പർമാരും ഉണ്ടാകും ഇത്തരം ആളുകളെ അല്ലേ നാളെയും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കുക എല്ലാവരും ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക വ്യത്യസ്തനായ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല വികസന കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തനായ ഇന്നത്തെ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരാളുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം